neues Glück. Gestern waren wir ähm, beim Händler, wo der Auspuff äh, angebaut worden ist. Es klappert ein wenig, es scheppert ein wenig, so metallische Schepper. Und ähm, ja, die abgebrüstete Stoßstange habt ihr auch schon gesehen. Äh, gestern war keiner da, um die Uhrzeit, als wir angekommen sind, konnten wir nichts machen. Jetzt fahren wir nochmal hin und schauen, dass wir den äh, richtig dran bekommen. Ja. Gucken, was die jetzt machen wegen der abgeschmolzenen Stange. Den Deckel schon wieder vergessen. Den ja. Auspuff. Ja, die müssen irgendwie Sachen haben. So, wir müssen noch den alten Auspuff mitnehmen. Aber jetzt bin ich ja auch mit dabei. Jetzt weiß ich nicht, ob ich den reinkriege. Müssen nochmal kommen, glaube ich. Ja. Ein paar von euch haben mir Links auf Facebook geschickt zu Tunern in der Schweiz, hier im, in der Region Bern. Ich bin dann nicht so wirklich überzeugt von denen. Also, äh, gib mir mal bitte ein paar andere Vorschläge, weil irgendwie einer davon war, äh, ja, wie soll ich sagen, das war keine Tuning-Werkstatt, Leute. Das war, das war eine Hinterhof-Werkstatt, wo der Reifen wechselt. Und, und was ich was alles. Was du denn? Tank. Tankgutschein. Vier Rappen Rabatt auf Kurb. Wer ist denn sowas hier? Alter? Ach, sofort gewinnen. Ja. Scheiße, da muss ich gestern auch noch, ich noch mal einkaufen gehen. Und ähm, ja, ich bin noch nicht wirklich überzeugt. Also ich, wir suchen eine Werkstatt hier in der Nähe bei uns, im Raum Bern. Ähm, wo die wirklich Autos tunen, also die ein bisschen Ahnung davon haben. Nicht, dass da einmal im Jahr ein, jemand kommt und irgendwie ein paar Felgen kauft und vielleicht ein paar Federn und das war's. Das ist keine Tuning-Werkstatt für mich. Das ist, äh, das ist ein Typ, der nicht weiß, so, was er da machen soll. Ja. Stimmt's? Ja. Ja. Jetzt schon wieder 9.30 Uhr morgens, Jan, ist es mal wieder müde. Vor 12 Uhr geht bei ihm gar nichts irgendwie so wirklich. Ja. Das ist schon wieder warm, ne? 9 Grad. Das ist echt, nee, das ist der Verbrauch. Ah, 9 Liter warm, es ist 9 Liter warm. <lacht> 6, 6 Grad, Grad ist ja. immer noch scheiße warm. Ja? Es war vor zwei Wochen waren es minus 14. Das ist unglaublich. So, äh, als ob man von Dubai halt, hierher kommt. Ne? Und der ganze Schnee seht ihr links und rechts alles weg. Achso, heute mal eine andere Kameraperspektive, wie ihr schon seht. Ja, wir dachten mal, wir variieren das ein wenig. Vielleicht nächstes Mal machen wir von der linken Seite, oh, ja. ähm, damit es mal ein bisschen interessanter wird. Ähm, wenn dann der Sommer endlich da ist und ich dann mit meinem Abad unterwegs bin, dann werdet ihr eine Kameraperspektive sehen, die ist richtig geil. Die habe ich mir schon ausgedacht, wo mir die äh, Cabrio... Okay. Ich 
Wahrscheinlich. Nein, kann nicht sein. Aber äh, da werde ich ein bisschen mehr sehen. Und äh, wie gesagt, wenn ihr es noch nicht wisst, er ist noch Skateboarder. Also ich denke mal, er wird auch ein paar Skateboard-Zeug ja. mit dabei sein. Ein bisschen und Auto, ein bisschen Skateboard. Ein bisschen Auto, ein bisschen Skateboard. Äh, mir hat er verraten, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, dann schneide ich es raus. Ähm, Im Mai fährt er mit seiner Clique da nach Barcelona und machen da ein April. April. Im April fahren die nach Barcelona und machen da eine Woche oder so ähm, Skateboard-Action in Barcelona. Ja. Ja. Da bin ich mir sicher, er wird euch ein paar Sachen davon zeigen. Also wenn ihr auf Skateboard steht, wenn ihr auf Mini Cooper oder Auto steht oder einfach einen Typen in Schweizerdeutsch da irgendwie zuhören wollt, ich denke mal, er wird es auch ein bisschen in Schweizerdeutsch machen. So also mal zwischendurch vielleicht. Mal also wenn ihr wollt, dann mache ich es auch auf Schweizerdeutsch. Ja. Da werden die Leute leider nichts verstehen, aber. Eben, ja. ja. Ähm, aber ihr werdet da ein bisschen so Content sehen und äh, er wird dann auch so ein bisschen Vlogging anfahren und so. Und äh, damit ihr mal ein bisschen andere Seite von uns beiden erfahrt. Ne? Die Woche danach fahre ich noch nach München. Die Woche danach fährt er noch nach München, also Ende April dann. Oder ja, ich mal Top Speed. Oh, oh, ja. Das heißt, er muss sich noch einen, äh, einen Saugnapf besorgen für die Kamera. Das organisieren wir dann noch irgendwie für ihn. Und dann äh, werden wir halt. Äh, ja, werdet ihr halt auch die Möglichkeit haben, Janis ein bisschen zu verfolgen. Was er so macht in seinem Leben und äh, seiner Freizeit, sagt man. Und äh, ja, wir sind gleich da, also wir labern schon wieder fast 10 Minuten. Nee, 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 das ist ja schon okay. Ne? So. Bis gleich, wir geben euch noch ein Update. Noch nicht, noch nicht. Wir geben euch gleich ein Update, was mit dem Ausbruch war. Kurzes Follow-up. Echt? Nee, 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 nee. Sorry. Äh, und dann 